హైవేర్స్ సినిమాలు రాజకీయం ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి వీటి దగ్గర ఆయన బంధం ఉన్నటువంటివి సమాజాన్ని కూడా బాగా ప్రభావితం చేసే వాటిలో అటు సినిమాలు ఇటు రాజకీయం ఉంటాయి మూడోది భక్తి కూడా ఉంటుంది కానీ భక్తి ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ దాన్ దీస్ టూ సో ఈ సినిమాలు రాజకీయం అనగానే రెండు కూడా అవినాభావ సంబంధం గలవి ఈ సమాజాన్ని అత్యంత ఘోరంగా ప్రభావితం చేసేవి ఈ రెండే అని ఎప్పుడు ప్రజలకి ఒక నమ్మకం కలిగింది ఈ భారతదేశంలో అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే తమిళనాట కరుణానిధిని కూడా కాదని ఎంజీఆర్కే ప్రజలు ఎప్పుడైతే సభలు సమావేశాలతో హర్షాత్రకాలు వ్యక్తం చేస్తూ జయ జయధ్వానాలు పలుకుతూ ఉన్నారో అప్పుడు ఈ సినిమా అందరికీ అర్థమైంది నెమ్మదిగా ఎంజీఆర్ ఒక కొత్త పార్టీ పెడతాం దానితో కరుణానిధిని కూడా కాదని అఖండ మెజారిటీతో ఎంజీఆర్ని గెలిపించడం ఒకసారిగా భారతదేశ రాజకీయాల్లో అదొక సంచలనంగా మారింది ఆ తర్వాత మన తెలుగు నాట ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి కేవలం పార్టీ స్థాపించిన అతి కొద్ది నెలల్లోనే విజయ్ దుందుబి మోగించి హెమ హెమీలైనటువంటి కాంగ్రెస్ వారిని కూడా మట్టి కరిపించి ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయటం ఇవన్నీ చూసాం ఇక ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే ఎవరు సినిమాల పరంగా అంత ప్రభావం చూపింది రాజకీయ రంగంలో అన్నప్పుడు జయలలిత తమిళనాడులో అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో ఉత్తరాదిని కనుక చూసిన మరికొంతమంది కానీ దక్షిణాదిలో సినిమా వాళ్ళు ప్రభావం చూపినంత గొప్పగా ఇంకెవరు ప్రభావం చూపించలేదు అదైతే నిజం ఒక పక్క ఎన్టీఆర్ మరో పక్క ఎంజీఆర్ ఇంకో పక్క జయలలిత ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిది టైంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టి నేను ఒకడిని ఉన్నాను అని చెప్పి ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తి చిరంజీవి ఆ తర్వాత ఏమయ్యాడు మన కొద్ది రాజకీయాలు అన్న వేలో ఈ రాజకీయాలు మనం చేయలేము అన్న వేలో నాడు ఏ కాంగ్రెస్ని అయితే గుడ్డలోడు దించి కొడతాము అన్న వేలో మాట్లాడిన వంటి వీళ్ళే ఏకంగా అదే కాంగ్రెస్లో వీలీనం చేయటం జరిగింది ప్రజారాజ్యం దానితో అన్నకి దూరంగా పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళటం జరిగింది ఎందుకంటే ఏ పార్టీతో అయితే మనకు వద్దని అనుకున్నాము ఏ పార్టీ వాళ్ళ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని అనుకున్నాము ఆ పార్టీలోకి ఈరోజు మీరు వెళ్ళారు అటువంటిది నాకు నచ్చడం లేదని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఆయన మాట్లాడి బహిరంగంత మాటలు మాట్లాడకుండా అన్నకి గౌరవం ఇచ్చి దూరంగా జరిగారు ఇక ఆ తర్వాత చిరంజీవి కేంద్ర మంత్రిగా చేశారు కేంద్ర మంత్రిగా చేసినప్పుడు కావచ్చు కాంగ్రెస్లో విలీనం చేసే విషయంలో కావచ్చు ఆ తర్వాత ఎన్నిసార్లు ఈ చిరంజీవి వల్ల ఈ సమాజానికి మేలు జరిగింది ఏంటి అన్నప్పుడు కనీసం ఆయన అభిమానులకు సైతం మేలు జరగలేదు అనేది ఈ రోజుకి వారు చెప్తున్నటువంటి మాట చివరికి పదే పదే కాంగ్రెస్లో ప్రజారాజ్యాన్ని విలీనం చేసిన తర్వాత చిరంజీవి ఏ సభలో పాల్గొన్నా చిరంజీవి కుటుంబ సభ్యులు చరణ కావచ్చు అల్లోర్జున్ కావచ్చు మిగతా ఎవరైనా సరే సినిమా సభల్లో అయినా సరే పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ పేరును తీసుకువచ్చి వారందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగేలాగా ఈ ఫ్యాన్స్ ప్రవర్తించిన దానికి వెనక ఉన్నటు ఒకే ఒక బలమైన కారణం ప్రజల కోసం ప్రజలకు ఏదైనా మేలు చెల్లిన తలంపుతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ని ఆ రోజు వారంతా నమ్మటం ఈరోజు కూడా చిరంజీవి విషయానికి వచ్చినట్టయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు కనీసం ఏ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలి లేదంటే ఏమి చూసి ఓటేయాలి ఏంటి ఈ ఒక్క విషయం ఎక్కడ కూడా చిరంజీవి మాట్లాడిన సందర్భాలు లేవు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు తెలంగాణ ఉద్యమం అదేవిధంగా సమయ కేంద్ర ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి టైంలో కూడా తెలంగాణకి సంబంధించేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వారు ఏ రకంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఉన్నటువంటి పెద్దలని అన్నటువంటి మాటలు కావచ్చు అదేవిధంగా సినీ పరిశ్రమ పెద్దలు కూడా ఏ రకంగా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి బదులు ఇచ్చిన సమాధానాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఏ రకంగా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళతో అంట కాగుతూ ఉన్నారు చిరంజీవి అన్నది కూడా మనం అంతా చూసాం ఇది అంట కాగుతున్నారు అనటం కన్నా సినిమా వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు బయటికి మాత్రం వేరేలా కనిపిస్తారు అనటానికి ఇదంతా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవి కాకుండానే సినిమాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే మోహన్ బాబు అదేవిధంగా చిరంజీవి తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించి వజ్రోత్సవాలు టైంలో ఏ రకంగా వీరిద్దరు హల్చల్ చేసింది చూసాం ఒకరంటే ఒకరికి పడదు ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే బొగ్గుమంటుంది అన్న వేలు ఎన్నో సందర్భాలు మనం చూసాం కానీ నిన్నటికి నిన్న వీళ్ళు మా అసోసియేషన్ వాళ్ళది డైరీ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ముద్దులు పెట్టుకుంటూ చిరంజీవి అదేవిధంగా మోహన్ బాబు ఉన్న సందర్భాలు మనం చూసాం అప్పుడు ఎవరు ఇక్కడ పిచ్చోళ్ళు అయింది వారి అభిమానాలు తప్ప వేరే వాళ్ళు కాదు అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో సినిమా నటులు పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు ఏమని మేమంతా బాగానే ఉంటాము ఏదైనా చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు ఉంటే తప్ప వేరేది కాదు అభిమానులు మీరు ఎందుకు కొట్టుకుంటారు అభిమానులు మీరు ఎందుకు ఇబ్బంది పడతారు అలా ఉండొద్దని పదే పదే చెప్పినా సరే ఈ అభిమానులు మారటం లేదు ఇక ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వచ్చినట్టయితే వీళ్ళు సినిమాల్లో 
అసలు ఏ రకంగా హీరోజన్ ప్రదర్శిస్తూ ఉండేది ఏ రకంగా ఎక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సరే బయటికి లాగి చివరికి దాన్ని రివీల్ చేసి అందరికీ మంచి చేసి అంత మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కానీ అమరావతి ప్రాంతం విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఉన్నది దీనికి సంబంధించి మొన్నటి మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి సూచన ప్రాయంగా మూడు రాజధానులు అన్నారు వైజాగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అమరావతి జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కర్నూలు అని అందరికన్నా ముందు స్పందించినటువంటి వ్యక్తి చిరంజీవే ఎందుకు స్పందించడం ఏంటనేది ఇప్పటికీ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అదేమంటే మూడు క్యాపిటల్స్ వల్ల ఏకంగా రాష్ట్రం అంతా గొప్పగా డెవలప్ చెందుతుంది అనేసి మరల తర్వాత కొద్ది గంటలకి లేదా నెక్స్ట్ డే మరల ఏమన్నారు నేను ఆ రకంగా అనలేదు బట్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటూ ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుకుంటున్నారో దాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అగ్రీ చేస్తాను ఇక రాజధాని ప్రాంత రైతులకు అయితే మేలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు ఏ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సినిమాలో రైతులకి మేలు చేయాలని చెప్పేసి తూముల్లో వాటర్ వచ్చే పైపుల్లో కూడా కూర్చొని నిరసన వ్యక్తం చేసి అందరూ వచ్చే సభాష అనిపించుకున్నారు కదా సినిమాలో హీరోజం అంటే ఇదిరా అని చెప్పి చప్పట్లు కొట్టించుకున్నారు కదా ఏ ఈరోజు రాజధాని ప్రాంతంలో రైతులు ఆ రకంగా రోడ్డు మీద కూర్చొని ధర్నా చేస్తూ కొంతమంది లాఠీ దెబ్బలు తిని స్వేదం చిందించి వారి నుదుటి నుంచి రక్తం చిందుతూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఎందుకు మీరు సపోర్ట్ చేయటంలా మొన్నటి మొన్న దిశ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి సంబంధించేసి ఖచ్చితంగా ఘోరమైన ఇన్సిడెంట్ అది ఆ నలుగురిని చంపేయటం అనేది సభే అని చెప్పి ఆ సమాజం చెప్తుంది నేను అదేవిధంగా చెప్తున్నా ఆ రోజు స్పందించినటువంటి వీళ్ళు చిరంజీవి ఏంటి జూనియర్ ఏంటి అంటే మహేష్ బాబు ఏంటి ఓయ్ అబ్బా అసలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత కూడా స్పందించారు ఇది ఖచ్చితంగా మనం వారిని మెచ్చుకోవాలి అయితే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి వార్తల్లో హల్చల్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో ఆ రకంగా స్పందించినటువంటి వీళ్ళు ఈరోజు వారు ఎక్కడైతే పుట్టి పెరిగారో వారి స్వరాష్ట్రం ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తూ కూడు నీళ్లు లేక సకల దాన్ని సమ్మె చేస్తున్నటువంటి ఈ టైంలో ఎందుకు ఈ హీరోలు స్పందించడం లేదు ఓ మహేష్ బాబు అయినా ఓ చిరంజీవి అయినా లేదు అంటే మిగతా వాళ్ళు వెంకటేష్ కావచ్చు నాగార్జున కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు అంతా వీళ్ళంతా కూడా ఆ ప్రాంతం వాళ్ళే కదా ఎందుకు మరి స్పందించడం లేదు అంటే ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేషన్ తీసుకొని వారు ముందుకు వచ్చి వారు స్పందిస్తే వారి గురించి పేపర్లో టీవీలో వార్తలు వస్తే అరే రే వాళ్ళకే వస్తుంది ఏంటి పేరు మనం కూడా పేరు రావాలి కదా మనం కూడా స్పందిద్దాం మనం కూడా మన ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్దాం ఇప్పుడు వస్తారా అప్పుడు చెప్తారా ఏంటంటే అసలు ఇది అంటే మీకంటూ హీరోజం అంటే సినిమాలకే పరిమితమా బయట ఒపీనియన్ అన్నది ఉండదా మీకు ఎవరైనా స్పందిస్తే అప్పుడు మీరు స్పందిస్తారా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి సార్ సినిమాల్లోనేమో మీకు జేజీలు కొడుతూ ఉంటారు జనాలు ఏకంగా మీరు ఏ చెప్తే ఫాలో అవుతుంటారు కానీ జనాలకి తెలియటంలా మీరు నటులు తప్ప రియల్ లైఫ్లో హీరోలు కాదు రియల్ లైఫ్లో మీరు జీరోలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అది చూసి మీరు సిగ్గుపడాలి అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా సిగ్గుపడాలి అన్న వేళ ఈరోజు మీరు ప్రవర్తన ఉందని చెప్పేసి ఎవరికి అర్థం కావటంలా కానీ ఏ మాటకు ఆ మాట ఈరోజు సినీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఒకలాగా ఉన్నా సరే ఒక పవన్ కళ్యాణ్కి మాత్రం ఎందుకు అంత జేజీలు కొడుతున్నారు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ అంతా మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే సినిమాలు వేరు నిజీవితం వేరు అనుకున్నాడు కాబట్టి సినిమాల్లో కాదు నిజమైన హీరోజం ఉండాల్సింది రియల్ లైఫ్లో నిజమైన హీరోజం ఉండాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి పోలీసులు ఆపుతూ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్ళి ఆయన కుటుంబ విషయాన్ని రోడ్డు మీదకి ఈడుస్తూ ఉన్నా సరే ఏదైతే అనుకోండి మీరు నేను రైతుల కోసం ఉన్నా ప్రజల కోసం ఉన్నా అని చెప్పేసి ప్రజల్లో వస్తున్నాడు చూస్తారా అది నిజమైన హీరోజం అని అంతా అంటున్నారు అంతెందుకండి మన పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడే తీసుకుందాం తమిళనాడులో ఎప్పుడైతే జల్లికట్టు ఉద్యమం ఏదైతే మొదలైందో దానికి హ్యూజ్ సపోర్ట్ అన్నది పబ్లిక్ నుంచి వచ్చి రాగానే హీరోలు అంతా కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా వారు ఈగోస్ కూడా పక్కన పెట్టి హీరోజన్ కూడా పక్కన పెట్టి వారి యొక్క స్టార్ స్టేటస్ కూడా పక్కన పెట్టి అంతా వచ్చి ఉద్యమం చేశారా లేదా అలా ఒక్క తెలుగు వాడన్నా ఒక్క తెలుగు హీరో అన్నా ఈ రోజుకి కూడా ఉద్యమం చేసిన ఒక్కటి చెప్పండి నాడు దివసీమ ఉప్పుని ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ టైంలో జగ్గయ్య ఏమిటి ఎన్టీఆర్ ఏమిటి నాగేశ్వరరావు ఏమిటి మహామహులు హిమాహిములు అంతా కూడా ఆ రోజు మాత్రమే ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి ప్రజలకు ఇచ్చిన సందర్భాలు కావచ్చు ప్రజలకు మద్దతుగా నిలిచిన సందర్భాలు కావచ్చు ఎక్కడా లేవు మధ్యలు ఎక్కడన్నా ఉంటే ఈ తెలుగు సినీ హీరోలు కావచ్చు కమెడీలను కావచ్చు క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు అని కబడ్డీ అని అవే నీవేం చేసినటువంటి చిన్న చితకి తప్ప పెద్దగా వారిని ఆదుకున్న సందర్భాలు అయితే లేవు ఎప్పుడైతే ప్రజల పట్ల స్పందించాల్సినటువంటి టైం ఉన్నదో ఆ టైంలో స్పందించడం లేదు ఏకంగా రాజకీయాలని మనసులో పెట్టుకొని రాజకీయ దురుద్దేశంతో రాజకీయ పరంగా లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి మన రె
చివరి ఎన్నికల సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఉందో ఎన్నికల టైం ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు విద్యార్థులను పట్టుకొని మరి ధర్నాలు చేసి నిరసన వ్యక్తం చేసేసి ఒకసారిగా ఓ పార్టీకి లాభం చేకూరే విధంగా మరో పార్టీని పాతాలనికి తొక్కే విధంగా ప్రవర్తించిన సందర్భాలు చూసాం ఆ తర్వాత ఎస్వీబీసీ చైర్మన్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వీ ఆయన కూడా ఏ రకంగా మాట్లాడింది మనం చూసాం ఈరోజు ఒక్క మాట మాట్లాడుతున్న సందర్భాలలో వీరు కాకుండా అలీ కావచ్చు అదేవిధంగా జీవిత రాజశేఖర్ కావచ్చు వీళ్ళ ఎంతో మంది తెలుగు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎన్నికలకు ముందు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు ఏమని రాష్ట్రం బాగుండాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి రావాలి రాజధాని అంటే అమరావతి ఉండాలి ఇలా ఎన్నో మాటలు ఎన్నో ప్రగల్భాలు పలికి ఈరోజు రాజధాని ప్రాంత రైతులు కూడు నీళ్లు మనుకొని రేయి పవర్లు కూడా ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే వారి తరఫున మాట్లాడటానికి ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళు కూడా నోరు మెదిపిన సందర్భాలు అదేమంటే మా అసోసియేషన్లో డైరీ గురించి హడావుడి చేసుకోవటాలు మనకు మనకు మధ్య ఎన్నైనా ఉండొచ్చు బయట పెడతారని చెప్పి చిరంజీవి వచ్చేసి ఏదో గొప్ప గొప్ప పలుకులు పలకటాలు అంటే దీని అర్థం ఏంటి వారికి మారిక మధ్య ఇన్నైనా ఉంటాయంట బయటికి మాత్రం చెప్పకూడదంట రాజశేఖర మీద మాత్రం క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంట మరి ప్రజలు మీ మీద ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి చిరంజీవి గారు ప్రజలు మీ మీద ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి తెలుగు హీరోలు గారు ఒక్కసారి చెప్పాలి మీరే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినా సరే హీరోగా గుర్తిస్తూ వాళ్ళు భుజనం మోస్తూ ఉన్నారు పిచ్చోలకి ఇప్పటికే అర్థం కావటంలా హీరోలు అంటే సినిమాకే పరిమితం తప్ప రియల్ లైఫ్ కాదు రియల్ లైఫ్కి వచ్చేటప్పటికీ హీరోగా పంట పండించే రైతు చెప్పులు కుట్టేవాడు అదేవిధంగా అరకు దున్నే మనిషి ఏదో విధంగా ఇల్లు కట్టేవాడు వీళ్ళు రియల్ లైఫ్ హీరోలు అంతే తప్ప సినిమా హీరోలు సినిమాలకే పరిమితం తప్ప రియల్ లైఫ్లో హీరోలు వాళ్ళు మాత్రం కాదు వాళ్ళు జీరోలే ఇప్పటికైనా సార్ వాళ్ళు సిగ్గుపడాలని చెప్పేసి ఈరోజు అంతా అంటున్నారు మీరు సిగ్గుపడతారో రియల్ లైఫ్లో కూడా హీరోలుగా ప్రూవ్ చేసుకుంటారో మీ చేతిలో ఉంది బట్ కన్క్లూజ్ చేసే ముందు మరలా ఒకే ఒక్కటి చెప్తున్నాను ఈరోజు తెలుగు ప్రజలంతా కూడా తెలుసుకోవాలి తమిళనాడుతో పోల్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు హీరోలు ప్రజల్లో హీరోలుగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు తెలుగు హీరోలు మాత్రం ఎందుకు సినిమా స్క్రీన్కి పరిమితం అవుతున్నారు రియల్ లైఫ్లో మాత్రం ఎందుకు హీరోలుగా మిగలకుండా జీరోలుగా మిగులుతున్నారు అన్న దానికి ఈరోజు వారి యొక్క ప్రవర్తన అదేవిధంగా వారు ఉంటున్న విధానం అంతా ఈరోజు మరొక మరో స్పష్టం చేస్తూ ఉంది వారు సినిమాకే హీరోడు తప్ప రియల్ లైఫ్లో కాదు కాబోరు అని బహుశా ఇప్పటికైనా సరే మారి హీరోలుగా ప్రూవ్ చేసుకుంటారని ఎక్కడో చిన్న ఆశ ఉంది ఆ ఆశని నిలబెడతారని ఆశిస్తూ ఉన్నా